गुड मर्निंग क्लस उर्सी तेबार सकल के स्वागत जाना आज हम आलोचना करब क्लस नाइन लेसन सेभेन टम लुजेज ए टूट बार्क टोन तो सब आगे के मत ही प्रथम लेखक परिचिति आलोचना करब क्यु जेहेतु ये अत्यंत बड़ो टेक्सट तेज़ चेषा करते हैं स्वल्प परिस आलोचना करा तो मार्क टोन एट्टीन थार्टी फाइव टू नाइनटीन टेन क्या ना सिउडोनिम अर्थात हे गए छद्दनम सिउडोनिम तो देखो पीदी उच्चरण हलो छद्दनम सैमुएल लैंगहन क्लिमेंसर सैमुएल लैंगहन क्लिमेंसर छद्दनम छो मार्क टोन क्या ना एक अमेरिकान अथर एंड ह्यूमारिस्ट तीन एक अमेरिकान लेखक रस्य रचयिता अर्थात जिन्ह कत हास्य रसात्म रचना लिखे थकतें हुई रोड लिखे द एडभेर अफ टम सोयर एंड इट सिक्वेल अर्थात एट एक ग्रंथर नाम एडभेंचार्स अफ टम सोयर एंड सिक्वेल्स मूल ग्रंथ थे क्योंकि आज के पाठ्यांशी टम लुज ने द एडभेंचार्स अफ हाकेल वेरिफिन तरह उल्लेख्य ग्रंथ हि हेल्प सहाज्य कर टू क्रिएट सृष्टि करते एंड पपुलरइज एटी के जनप्रिय कर तुलते ए डिस्टिंगटिव लाइन अफ अमेरिकान लिटारेचार अमेरिकान लिटारेचार मैं अमेरिकान साहित्य के एक स्वतंत्र दिखे नहीं गए बेस्ड ऑन अमेरिकान थीम्स एंड लैंगुएज अमेरिकान भाषा एवं विषय वस्तु के केंद्र करमेरिकान सहित्य के एक दिखे नहीं गए आज के पाठ्यांश टम लुजेजे टू तर दैडभेर्स अब टम सोयर एंड इट सिक्वेल देखे ने चले जा मूल पाठ्यांशे टम लुजेजे टूथ टम एक दाँत हर लो टम के टम तुम्हारे बस ही एक ऐले ताके गल्पा शुरू हो नम्बर वाक्य टम अलवेज फाउंड टम सर्वदा मन कर टमर का सर्वदा मन है मानडे मर्निंगस सोमवार सकालगुली टू बी मिजारेबल दुखदायक सोमवार सकालगुली तरह से दुखदायक मैं सवार का ही मन है क्या मानडे विगान सोमवार शुरू है अन्दार उइक्स और एक सप्ताह स्लो साफारिंग मान धीर भोगानि आरो एक सप्ताह शुरू है इन स्कूल विद्यालय अर्थात मानटा कि दाड़ा जे ओई दो दिन छुट्टी शनि रवि दो दिन छुट्टी पर सोमवार आर स्कूले गए आर सारा सप्ताह क्लस करो यही सोमवार सकाले उठल तुम्हारा जमन घूमते मैं आर विद्यालय जो है आर से शुक्रवार पर शनिवार पर क्लस करते हैं तर मन हे तब एखे रखी जो जमन शनिवार दिन के तपर रवि शुद्ध एक दिन छुट्टी एखे क्यों शुक्रवार छुट्टी सूतरा शनि रवि दो दिन छुट्टी से ही जो सोमवार मन हलो तर घूमते घूमते आबा के सारा दिन धरे यम भाव क्लस करते हो सारा सप्ताह धर एट मन हलो टम ले टम शुए थिंकिंग भाव टम विछाना शुए शुए यह कथागुलो भाव चिंता कर प्रेजेंटलि हि उज दैट से चेल दैट हि वज सिक से असुस्थ दें तो हि कूड से पार्त स्टे थकते होम क्या थकते पड़त बाड़ी फ्रम स्कूल विद्यालय थे कि टमर का सर्वदा सोमवार सकालगुल मन हतो दुखदायक जंत्रणादायक कारण सोमवार और एक गोटा सप्ताह विद्यालय भोगानि जंत्रणा शुरू होता आबा सारा सप्ताह विद्यालय जाओ टम ये सब शुए शुए भाव और ये चाहिए जो एन जो से असुस्थ हो जित सोमवार सकाले ता विद्यालय जो हतो ना असुस्थ से बाड़ीते ही थकते पारत चले जावा जा अंशे फाइव हि इनिगेटेड से परीक्षा कर लो इन्भेस्टिगेटेड मैंने किलो परीक्षा कर लो हिज बडी तर शर टम तर शर परीक्षा कर लो उ होप य आशा नहीं और फाइंडिंग खुजे पवार साम एलमेंट अर्थात किसी असुस्थता एलमेंट मैं असुस्थता से तरह शर असुस्थतार को लक्षण खुजे पवार जो शरीर के एक परीक्षा कर लो सिक्स हि थट से भाव लो हि एड फाउंड से खुजे पे सीमटम्स लक्षण अब स्टोम ट्रावल अर्थात पेटर समस्या पेटर जंत्रणार से कि लक्षण खुजे पे तरह मन हलो सीमटम्स मैं लक्षण और ट्रावल मान समस्या सेवेन हि विगान से हो उठल टू ग्रो होपफुल से आशादी उठल आशादी उठल बोलते कि स्कूल कमाइर बेपारे हावे बार जी होक द सीमटम्स लक्षणगुली सून ग्रिफ्यूबल हो गल दुरबल एंड होल्लि ओन्टावे और पुरोपुर चले गल अर्थात से ही पेटे जंत्रण लक्षणगुली शीघ्र ही चले गल दुरबल हो मिलिए गल जाके टम थट टम भावल फार्दार टम आर एक टम भावल कि अर्थात यह अंश कि देखल असुस्थतार स्कूल कमाई करसुस्थतार लक्षण खुजे पवार आशाय सारा शर भलो परीक्षा कर लो से भावल हटात कर पेटर समस्या किसान लक्षण खुजे पे पेटे लागजे 
তাই সে আশাবাদী হয়ে উঠলো বিদ্যালয় কামাই করার ব্যাপারে কিন্তু শীঘ্রই সেই লক্ষণগুলো দুর্বল হলো মিলিয়ে গেল তখন টম শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো অন্য কি করা যায় পরের অংশে আবার আমরা চলে যাব টেন সাডেনলি হঠাৎ হি ডিসকভার্ড সামথিং সে কিছু আবিষ্কার করলো হঠ বা খুঁজে পেলো হঠাৎ করে টম কিছু একটা খুঁজে পেল কি খুঁজে পেল সেটা ইলেভেনে রয়েছে ওয়ান অফ ইজ আপার ফ্রন্ট টিট তার উপরের পার্টি আপার ফ্রন্ট উপরের পার্টি দাঁতগুলির মধ্যে একটি ওয়ান মানে একটি ওয়াশ ছিল লুজ আলগা তার টমের উপরের পার্টির দাঁতগুলির মধ্যে একটি ছিল আলগা চলে যাব বারোয় হি ফেল্ড লাকি সে নিজেকে কি মনে করলো ভাগ্যবান বলে মনে করলো তেরো হি ওয়াজ অ্যাবাউট সে যাচ্ছিল প্রায় গ্রোন চিৎকার করতে যাচ্ছিল ওয়েন ইট অকার্ড যখন এটা উদয় হলো টু হিম তার কাছে তা বা তার মাথায় কি উদয় হলো বুদ্ধি দ্যাট যে আন্ড পলি ওয়াজ টু নো যদি পলি কাকিমা জানতে পারেন শিউড শিওরলি পুল ইট আউট তিনি এটা অবশ্যই বা নিশ্চয়ই তুলে দেবেন অর্থাৎ পলি কাকিমা যদি একবার জানতে পারেন তার দাঁত নড়ছে তাহলে এটা তিনি তুলে দেবেন দাঁতটা দ্যাট উড হার্ট এবং যে সেটা হবে কষ্টের দাঁত তুলে দিলে কিন্তু সেটা আরও কষ্টের হয়ে দাঁড়াবে ফোরটিন টম থট টম ভাবল হি উড হোল্ড দ্য টুথ সে ধর রেখে দেবে দাঁতটিকে ইন রিজার্ভ সংরক্ষণ করে বা তুলে রাখবে ফর দ্য প্রেজেন্ট এখনকার মতো সে দাঁতের ব্যাপারটি তুলে রাখবে অর্থাৎ বিদ্যালয় কামাই করার জন্য অন্য কিছু ভাববে দাঁতের ব্যাপারটা দিয়ে আরও একদিন বিদ্যালয় কামাই করা যাবে তাহলে এই অংশ থেকে আমরা কি দেখলাম যে হঠাৎ করে সে কিছু একটা আবিষ্কার করলো কি আবিষ্কার করলো না তার দাঁতের উপরে বাড়ির দাঁতগুলির মধ্যে একটি নোট ছিল সেই ব্যাপারে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলো যে একদিন কামাই করা যায় সে এটা নিয়ে প্রায় চিৎকার করতে যাচ্ছিল যখনই যে দাঁত ব্যথা বলে কিন্তু হঠাৎ পলি কাকিমার কথা মনে পড়ে গেল যে যদি তিনি জানতে পারেন তাহলে কিন্তু দাঁতটি তুলে দেবেন এবং সেটা খুব যন্ত্রণার হবে তাই টম ভাবলো এখনকার মতো দাঁতের ব্যাপারটা তোলা থাক এটা দিয়ে পরে একদিন ছুটি নেওয়া যাবে চলে যাচ্ছি পরের অংশে অর্থাৎ ফিফটিন হি রিমেম্বার সে মনে করলো টম মনে করলো হিয়ারিং শুনেছিল ফ্রম এ ডক্টর একটা ডাক্তারের কাছ থেকে দ্যাট যে এ সার্টেন একটা নির্দিষ্ট এলমেন্ট অসুস্থতা কুড লে পারে শয্যাশাই করতে এ পেশেন্ট একজন রোগীকে ফর থ্রি ডেজ তিন দিন ধরে অ্যান্ড মেক হিম এবং হারাতে পারে সে মেক হিম লুজ সে একটা হারাতে পারে এ ফিঙ্গার একটা আঙুল অর্থাৎ তার মনে পড়লো সে কোনো এক ডাক্তারের কাছ থেকে শুনেছিল যে হঠাৎ করে যদি অসুস্থতা হয় একটি রুগী এবং তারপর তিন দিন সে শয্যাশায়ী করে দিতে পারে তাকে সেই রোগে এবং তার একটা আঙুলও নষ্ট হয়ে যেতে পারে সিক্সটিন হি ইগার্লি ড্রিউ সে উদ্গ্রীব হয়ে বের করলো হি সোর টো তার ক্ষত আঙুলটা সে বের করলো কোথা থেকে বের করলো আন্ডার দ্য সিট চাদরের নিচে থেকে অর্থাৎ বিছানার চাদর নিচে থেকে বের করলো অ্যান্ড হেল্ডি টাপ এটাকে তুলে ধরলো ফর জন্য ইন্সপেকশন পর্যবেক্ষণের জন্য সে ওই পায়ের আঙুলটিকে বা পাতাটিকে বের করে তুলে ধরলো তাহলে কি এখান থেকে জানলাম যে টমের হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল যে সে একটা কোনো ডাক্তারের কাছ থেকে শুনেছিল যে হঠাৎ করে কোনো অসুস্থতা একটি রোগীকে তিন দিনের জন্য শয্যাশায়ী করে দিতে পারে এবং তার একটি আঙুলও নষ্ট করে দিতে পারে তাই সে উদ্গ্রীব হয়ে বিছানার চাদর থেকে তার ক্ষত পায়ের আঙুল বা পায়ের পাতাটা বের করলো এবং সেই পাতাটিকে পরীক্ষা করার জন্য উপরের দিকে তুলে ধরলো অর্থাৎ সমস্তটাই একটি কাল্পনিক চিন্তা ভাবনা স্কুল কামাই করার একটি বাহানা মাত্র পরের অংশে আবার আমরা যাচ্ছি সেভেন্টিন হি ডিড নট নো সে জানতো না দ্য নেসেসারি সিমটমস অর্থাৎ আবশ্যিক লক্ষণ বা উপসর্গ এরকম যে হবে যে ডাক্তার বলেছিল তার আবশ্যিক লক্ষণগুলো সে জানতো না টম এইটিন হাউ এবার যাই হোক ইট সিম এটা মনে হলো লাইক এ গুড চান্স তার কাছে এটা ভালো সুযোগ মনে হলো যে এটাই সে কাজে লাগাবে এইটা নাইনটিন টম ফেল টু গ্রোনিং টম শুয়ে আর্তনাদ করতে শুরু করে দিল তাহলে কি দেখা গেল যে সে ওই যে পায়ের আঙুল খসে যাওয়ার মতো রোগের আবশ্যিক উপসর্গগুলো জানতো না তবুও এটাকে কাজে লাগাবে বলে তার একটা সুযোগ বলে মনে হলো স্কুল কামাইয়ের এবং সে আর্তনাদ করতে শুরু করলো ওই পায়ের যন্ত্রণা হিসাবে চলে যাচ্ছি পরের অংশে টোয়েন্টি বাট ইস ব্রাদার কিন্তু তার ভাই সিট স্লেপট অন তার ভাই সিট ঘুমোতেই থাকলো তাহলে তার ভাইয়ের নাম পাওয়া গেল সিট টমের ভাইয়ের নাম সে ঘুমোতেই থাকলো টোয়েন্টি ওয়ান টম গ্রোন্ড লাউডার টম আর্তনাদ করে উঠলো লাউডার আরও জোরে আর্তনাদ করে উঠলো বা কাতরে উঠলো টোয়েন্টি টু হি ফ্যান্সি ইট সে কল্পনা করলো দ্যাট যে হি বিগান টু ফিল সে অনুভব করতে শুরু করেছে পেইন যন্ত্রণা ইন দ্য টো সে পায়ে যে আঙুলে যন্ত্রণা অনুভব করতে শুরু করেছে এতক্ষণ সে কল্পনা করছিল এখন সে তার যেন মনে হলো যে পায়ের আঙুলে যন্ত্রণা হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি নো রেসপন্স কেম ফ্রম সিড সিডের কাছ থেকে কিন্তু কোনো সাড়া এলো না রেসপন্স মানে সাড়া তার ভাই সিড তার কাছ থেকে কিন্তু কোনো রকম সাড়া এলো না সে ঘুমিয়ে চলল তাহলে এই অংশ থেকে আমরা কি জানলাম 
না তার এত কিছু সত্ত্বেও তার ভাই টমের ভাই সিট ঘুমিয়ে থাকলো আর কি টম জোরে আত্মনাথ করে উঠলো এটাকে কাজে লাগাবার জন্য আর সে কল্পনা করলো যে তার পায়ের আঙুল বোধ সত্যি সত্যি ব্যথা করতে শুরু করেছে কিন্তু সিটের কাছ থেকে কোনো রকম সারা এলো না এ ব্যাপারে চলে যায় দেখ চব্বিশে টম দেন স্টার্টেড টম তারপর শুরু করলো সাকসেশন অফ গ্রোনস অর্থাৎ একটানা গোঙাতে বা আত্মনাথ করতে শুরু করলো টমের পর টোয়েন্টি ফাইভ হাউ এবার যাই হোক সিট স্নোড অন সিট নাক ডেকে চললো তার ভাই সিট নাক ডেকে চললো টোয়েন্টি সিক্স টম বিকেম এক্সাইটেড টম হয়ে পড়লো বিকেম মানে হয়ে পড়লো এক্সাইটেড উত্তেজিত টম এতে উত্তেজিত হয়ে পড়লো ভাইয়ের কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে টোয়েন্টি সেভেন হি সেট সে বললো সিট সিট অ্যান্ড সুকিম অর্থাৎ সে তাকে বললো সিট সিট এবং তাকে নাড়া দিল টোয়েন্টি এইট দিস কোর্স এই ঘটনাটা অর্থাৎ এই নাড়া দেওয়ার ঘটনাটা কি হলো না ওয়ার্ক ওয়েল ভালোই কাজ দিল তার এই নাড়া দেওয়ার ঘটনাটা খুব ভালো কাজ দিল তাহলে এই অংশ থেকে আমরা কি দেখলাম সিট এর কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে টম একটা না গোঙাতে বা আর্তনাদ করতে শুরু করলেও সিট নাক ডেকেই চলল টম উজ্জিত হয়ে পড়লো সিটকে ডেকে ডেকে অবশেষে সে সিট সিট বলে তাকে ঝাঁকাতে লাগলো এবং এই ঘটনা এই ঝাঁকানি ভালো কাজ দিল মানে সিট হয়তো ঘুম থেকে উঠল পরের অংশে চলে যাচ্ছি টোয়েন্টি নাইন সিট ইয়ন সিট হাই তুলল দেন রাইজিং হিমসেল্প তারপর তুলল নিজেকে অন ইস এলবো তার কোনোইয়ের ওপর ভর করে স্টেয়ার্ড অ্যাট টম স্টেয়ার্ড মানে তাকালো অ্যাট টম টমের দিকে তাকালো সিট হাই তুলে উঠল এবং উঠে টমের দিকে তাকালো থার্টি টম ওয়েন্ট অন ক্রোনিং টম কিন্তু আর্তনাদ করেই চলল সিট সে টম সে টম সিট বলল টম বলো টম থার্টি ওয়ান নো রেসপন্স কোনো উত্তর এলো না থার্টি টু হে টম এই যে টম টম হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার কি ব্যাপার টম সিট বারবার জিজ্ঞেস করলো টম ব্যাপারটা কি টম থার্টি থ্রি সিট সু খিম সিট তাকে ঝাঁকালো অ্যান্ড লুক থিস ইন ইস ফেস তার মুখের দিকে তাকালো অ্যাংসাসলি উদ্বিগ্নভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অর্থাৎ সিটের মুখে টমের মুখের দিকে সে তাকিয়ে রইল চলে যাওয়া যাক পরের অংশে থার্টি ফোর টম মৌন টম আত্মনাথ করে উঠল ও নট সিড ও না সিড থার্টি ফাইভ ডোন্ট সেক মি আমাকে এইভাবে ঝাঁকিও না বা নাড়িও না এটা বলল টম হোয়াই কেন হোয়াটস দ্য ম্যাটার টম কেন কি ব্যাপার টম সে জিজ্ঞাসা করছে টমকে কেন নাড়াতে অসুবিধা কোথায় থার্টি সেভেন আই মাস্ট কল আন্টি আমি অবশ্যই কাকিমাকে ডাকবো থার্টি এইট নো নেভার মাই না না বাদ দাও বাদ দাও টম বলছে না বাদ দাও ডাকতে হবে না থার্টি নাইন ইট উইল বি ওভার বাই বাই অ্যান্ড বাই এটা হয়তো এটা চলে যাবে একটু পরেই মেবি হয়তো টম বলছে ডাকতে হবে না একটু পরেই এটা চলে যাবে ফর্টি ডোন্ট কল এনিবডি কাউকে ডেকো না অর্থাৎ দু ভাইয়ের কথাবার্তা হচ্ছে টম আর্তনাদ করে বলল যে এরকমভাবে ঝাঁকি উনি দিও না শুনে তো সিট অবাক যে কেন কী ব্যাপার তোমার ঝাঁকালে অসুবিধা হবে তোমাকে নাড়ালে অসুবিধা কোথায় কাকিমাকে ডাকবো বলো না 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 কাউকে ডাকতে হবে না একটু পরেই এটা সেরে যাবে কাউকে ডাকার কোনো প্রয়োজন নেই চলে যাচ্ছি আমরা পরের অংশে ফর্টি ওয়ান বাট আই মাস্ট কিন্তু আমি অবশ্যই মানে আমাকে অবশ্যই ডাকতে হবে সিট বলল আমাকে অবশ্যই কাকিমাকে ডাকতে হবে ফর্টি টু ডোন্ট গ্রোন সো এইভাবে আর্তনাদ করো না টম ইটস অ্যাওফুল এটা ভয়ানক সিট টমকে বললো তোমার কি হয়েছে তো জানি না কি যন্ত্রণা হচ্ছে কিন্তু তুমি এইভাবে আর্তনাদ করো এটা ভয়ানক লাগছে ফর্টি থ্রি হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন তুমি কতক্ষণ রয়েছো দিস ও এইভাবে একটু প্রিন্টিং এখানে মিসাজ ভুল আছে তুমি এইভাবে কতক্ষণ রয়েছো ফর্টি ফোর আওয়ার্স অনেকক্ষণ বা বহু ঘন্টা আউচ উফ ও ডোন্ট স্টিড সো সিট বলছে আমাকে এইভাবে নাড়িও না সিট ফর্টি ফাইভ ইউ উইল কিল মি টম বললো তুমি আমাকে মেরে ফেলবে অর্থাৎ টম সিট ডাকতে চাইছে কাকিমাকে কিন্তু টম ডাকতে দিচ্ছে না উল্টে বলছে তুমি আমায় মেরে ফেলবে চলে যাচ্ছি পরে স্লাইড ফর্টি সিক্স টম হোয়াই ডেন্ট ইউ ওয়েক মি সোনা টম কেন তুমি আমাকে আগে জাগাও নি সিট জিজ্ঞাসা করলো ফর্টি সেভেন ও টম ও টম ইউ আর্ন ডাইং আর ইউ ও টম তুমি মারা যাচ্ছ না তুমি মারা যাচ্ছ না তাই নয় কি অর্থাৎ সিট টমকে জিজ্ঞেস করলো যে তুমি কেন আগে আমায় জানা জাগাও নি আর তুমি এক্ষুনি মারা যাচ্ছ না ফর্টি এইট ডোন্ট টম ও ডোন্ট না টম এমন করো না ফর্টি নাইন আই ফর গিভ এভরিবডি সিট সিট আমি সকলকে ক্ষমা করছি টম এমন যেন বলছে ও এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছে সকলকে ক্ষমা করছি ফিফটি টেল দেম শো তাদের এমন বলো মানে পরিবারের বাকিদের বলো আমি সকলকে ক্ষমা করে গেলাম ফিফটি ওয়ান সিট হ্যাড রাস্ট সিট দৌড়ে গেল বা ধেয়ে গেল টু কল হেল্প সাহায্য চাইতে সিট দৌড়ে চলে গেল টমস ইমাজিনেশন টমের কল্পনা 
ওয়াজ ওয়ার্কিং কাজ করছিল পারফেক্টলি ঠিকঠাক মানে একেবারে ঠিকঠাক কাজ করছিল নাও এখন অ্যান্ড ইস গ্রোনস এবং তার আর্তনাদগুলো হ্যাজ গ্যাদার্ড করেছিল বা পেয়েছিল এই জেনুইন টোন অর্থাৎ তার আর্তনাদ একদম যেন একটা সত্যি মনে হচ্ছিল যেন সত্যি সেরকম কোনো একটা যন্ত্রণায় ভুগছে অর্থাৎ এই অংশ থেকে আমরা এইটুকুই জানতে পারলাম তাহলে আমরা কি জেনেছিলাম যে টম স্কুল যাবে না বলে শুয়ে শুয়ে এতক্ষণ নানান বাহানা করছিল অবশেষে যখন দেখলো কিচ্ছু হচ্ছে না তার ভাই সিটকে ডেকে তুলে দেখাতে চাইলো যে সে মারা যাচ্ছে সিট ও ভয় পেয়ে কাকিমাকে ডাকতে গেল ফিফটি থ্রি মিন হয় ইতিমধ্যে সিট ফ্লিউ ডাউন স্টেয়ার সিট নিচের তলায় গেল অ্যান্ড সেট বলল ও আন্ট পলি ও পলি কাকিমা কাম এসো টম ইস ডাইং টম মারা যাচ্ছে সিট নিচের তলায় নেমে গিয়ে কাকিমাকে জানালো কাকিমা তাড়াতাড়ি চলো টম মারা যাচ্ছে ফিফটি ফোর ডাইং মারা যাচ্ছে ইয়েস হ্যাঁ ডোন্ট ওয়েট আর অপেক্ষা করো না কাম কুইক তাড়াতাড়ি এসো সিট কাকিমাকে বললো পলি কাকিমাকে আর দেরি করো না তাড়াতাড়ি চলো ফিফটি সিক্স ওয়াট রাবিস কি বাজে বকছ পলি কাকিমা বললো আই ডোন্ট বিলিভ ইট আমি এটা বিশ্বাসই করি না ফিফটি সেভেন সি ফ্লিউ আপস্টেয়ার তিনি দৌড়ে উপর তলায় ছুটলেন উইথ সিট সিটের সাথে অ্যান্ড মেরি এবং মেরির সাথে টমস কাজিন টমের খুরতুত বোন তাহলে এখান থেকে একটা কোশ্চেন পড়তে পারে মেরিকে মেরি হচ্ছে টমস কাজিন টমের খুরতুত বোন এদেরকে নিয়ে উপর তলায় ছুটলেন হার ফ্রেশ গিউ পেল তার মুখ হয়ে গেল ফ্যাকাসে অ্যান্ড হার লিপস ট্রেম্বেল্ড এবং তার ঠোঁট কাঁপতে শুরু করলো এইসব দেখে তাহলে এই অংশটা খুবই ইন্টারেস্টিং এখানে কি না সিট দৌড়ে গিয়ে পলি কাকিমাকে নিচের তলায় বললো যে টম মারা যেতে চলেছে কিন্তু পলি কাকিমা সেটা বিশ্বাস না করে বললেন কি বাজে কথা তার সত্ত্বেও কিন্তু তিনি দৌড়ে সিট এবং মেরি টমের খুরতুত বোনকে নিয়ে উপরের তলায় উপস্থিত হলেন এবং এসেই প্রথমে ভয়ে তার মুখ ফ্যাকাস হয়ে গেল এবং ঠোঁটগুলো তার কাঁপতে শুরু করলো টেনশনে এবার আমরা দেখব পলি কাকিমা এসে কি হলো ফিফটি নাইন হোয়েন সি রিচ দ্য বেড সাইড যখন তিনি বিছানার পাশে পৌঁছলেন সি গ্যাস আউট তিনি হাঁপাতে লাগলেন পলি কাকিমা হাঁপাতে লাগলেন বিছানার পাশে পৌঁছে টম টম হোয়াটস দ্য ম্যাটার উইথ ইউ টম টম তোমার কি হয়েছে সিক্সটি ওয়ান ও আন্টি আই এম ও কাকিমা আমার বা আমি বলে ডট 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 দিয়েছে মানে বলতে পারছে না কি হয়েছে গোটাটা কমপ্লিট করছে না সিক্সটি টু হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার উইথ ইউ কি হয়েছে তোমার ব্যাপারটা চাইল্ড বাছা ও আন্টি ও কাকিমা মাই টো ইস পেইনিং আমার পায়ের আঙুলে যন্ত্রণা হচ্ছে দ্য ওল্ড লেডি সিক্সটি ফোরে দ্য ওল্ড লেডি বয়স্ক মহিলাটি স্যাঙ্ক ইন টু এ চেয়ার অর্থাৎ চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন যে কি ভেবে এসছিলেন আর কি হলো সিক্সটি ফাইভ সি লাফট এ লিটিল তিনি একটু হাসলেন দেন ক্রাই এড এ লিটিল তারপরে একটু কাঁদলেন প্রথমটা একটু হাসলেন তারপরে একটু কাঁদলেন হাসলেন অন্তত এটা ভেবে যে যাক টম ভালো আছে আর কাঁদলেন যে কতটা টেনশন করতে না করতে তিনি এসছিলেন কত দুশ্চিন্তা করে এসছিলেন যাক বাবা ভালো আছে ছেলেটা এই ভেবে তাহলে এখান থেকে কি দেখা গেল বিছানার পাশে পৌঁছে হাঁপাতে হাঁপাতে পলি কাকিমা যখন জিজ্ঞাসা করলো টমকে ব্যাপারটা কি টম যখন বলছে পায়ের আঙুলের যন্ত্রণা হচ্ছে এটা শুনে তিনি চেয়ারে বসে পড়লেন এবং একটু হাসলেন ও তারপর একটু কাঁদেলেন দেখা যাক পরের অংশে কি হয় সিক্সটি ফাইভ দেন সি সে তারপর তিনি বললেন টম হোয়াট এ শক ইউ ডিড গিভ মি ও টম তুমি আমাকে কি আঘাতটাই না দিলে পলি কাকিমা বলল সিক্সটি সিক্স নাও স্যাট আপ এখন বন্ধ করো তার নন সেন্স এই বোকা বোকা কথা অ্যান্ড গেট আউট অফ দিস এ থেকে বের হও অর্থাৎ তোমার এই পরিস্থিতি থেকে তুমি বের হও সিক্সটি সেভেন দ্য গ্রোন সিস্ট আর তোনার থেমে গেল অর্থাৎ এর টমের চিৎকার থেমে গেল দ্য টো পেন ভ্যানিস্ট হঠাৎ করে যেন তার পায়ের যন্ত্রণাটাও কোথায় মিলিয়ে গেল বা অদৃশ্য হয়ে গেল তাহলে এ থেকে আমরা কি দেখলাম যে পলি কাকিমা একটু ধমকের সুরেই বলল যে তুমি আমাকে এত বড় আঘাত দিলে এরকম সকালেই আর তোমার এই বোকা বোকা কথা বন্ধ করো এবং তোমার এই সমস্ত বাজে জিনিস থেকে বেরিয়ে এসো এই ধমকানি শুনেই টমের পায়ের যন্ত্রণা যেন কোথায় ভ্যানিস হয়ে গেল বা অদৃশ্য হয়ে গেল পরের অংশে দেখা যাক সিক্সটি নাইন টম ফেল্ট এ লিটল ফুলিস টম একটু নিজেকে যেন বোকা বোকা মনে হলো টমের অ্যান্ড সেট বললো আন পলি কা পলি কাকিমা হাউ মাই টুথ এক্স কীভাবে দেখো আমার দাঁতটা কেমন যন্ত্রণা করছে অর্থাৎ পা থেকে আবার চলে গেল দাঁতে বলছে কাকিমা আমার দাঁতটা কীরকম যন্ত্রণা করছে সেভেন্টি দ্য পেইন ইজ মোর ব্যথাটা যন্ত্রণাটা হয় আরও দ্যান দ্যাট ইন মাই টো আমার যেটা আমার পায়ের আঙুলে বা পায়ের পাতায় যে যন্ত্রণা হচ্ছিল তার চেয়েও যন্ত্রণাটা এখন বেশি হচ্ছে সেভেন্টি ওয়ান ইয়োর টুথ ইন্ডিড সত্যি তোমার দাঁতের যন্ত্রণা হচ্ছে হোয়াজ দ্য ম্যাটার উইথ ইয়োর টুথ দেখি তোমার দাঁতের কী হয়েছে পলি কাকিমা বলল সেভেন্টি টু ওয়ান অফ দ্যাম ইজ লুজ তা ওই উপরে বাড়ির দাঁতগুলির মধ্য
সেভেন্টি থ্রি এটা একটু এলোমেলো হয়ে গেছে উপর নিচে করে দেখে নাও দেয়া দেয়া নাও ডোন্ট বিগিন দ্যাট গ্রোনিং এগেন এই যে এই যে আর ওই বিগিন মানে শুরু করো না গ্রোনিং আর্তনাথ এগেন আবার আর্তনাথ তুমি আর চেঁচানো শুরু করো না ওপেন ইয়োর মাউথ খোলো তোমার মুখটা অর্থাৎ পলিকা কিমার কাছে এখান থেকে দেখা গেল টম কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে পায়ের যন্ত্রণা থেকে দাঁতের যন্ত্রণা থেকে গেল যেটি পলিকা কিমার সঙ্গে সঙ্গে বললেন ঠিক আছে দাঁতের যখন যন্ত্রণা হচ্ছে কই দেখি তোমার দাঁতটার কি অবস্থা দেখা যাক পরের অংশে কি হয় সেভেন্টি ফাইভ ইয়োর টুথ ইজ লুজ তোমার দাঁতটা আলগা বাট ইউ আর নট গোয়িং টু ডাই ফর দ্যাট কিন্তু তার জন্য তুমি মারা যাচ্ছ না পলিকা কিমা বলল সেভেন্টি সিক্স মেরি গেট দাও মি আমাকে এ সিল্ক থ্রেড মেরি আমাকে একটা সিল্কের বা রেশমের এটি রেশমের সুতা দাও সেভেন্টি সেভেন টম সেট টম বলল ও প্লিজ আন্টিও দয়া করো কাকিমা ডোন্ট পুল ইট আউট এটা টেনে তুলো না সেভেন্টি এইট ইট ডাজেন্ট আর্ট এনি মোর এটা আর যন্ত্রণা করছে না টম নিজের ফাঁদে নিজেই পড়েছে ভয় বলছে এটা আর যন্ত্রণা করছে না সেভেন্টি নাইন প্লিজ আন্টি প্লিজ কাকিমা আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু স্টে হোম ফর ফ্রম স্কুল আমি বিদ্যালয় না গিয়ে বাড়িতে থাকতে চাই না এইটি সো অল দিস ওয়াজ বিকজ তাই এই সব কিছু কারণ এই ইউ ওয়ান্টেড তুমি চাইছিলে টু স্টে হোম বাড়িতে থাকতে ফ্রম স্কুল বিদ্যালয় না গিয়ে অ্যান্ড গো ফিসিং তাহলে তুমি এই সব কিছু করছিলে বিদ্যালয়ে না গিয়ে বাড়িতে থাকতে এবং মাছ ধরতে যাওয়ার জন্য পলিকা কিমা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন তাহলে কি দেখা গেল যে পলিকা কিমা তাকে বললেন যে এই দাঁত নড়ছে বলে তুমি মারা যাবে না এবং মেডিকে বললেন একটা রেশমের সুতো আনতে তাতে টম অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল এবং বলল কাকিমা আমি বিদ্যালয়ে না গিয়ে বাড়িতে আর থাকতে চাই না বিদ্যালয়ে যেতে চাই আর সাথে সাথে পলিকা কিমা বুঝে গেলেন তাহলে মাছ ধরার জন্য বিদ্যালয়ে কামাই করার প্ল্যান করছিল বা পরিকল্পনা করছিল টম চলে যাব আমরা পরের অংশে এইটি ওয়ান টম টম আই লাভ ইউ সো মাছ পলিকা কিমা বললেন টম আমি তোমাকে এতটা ভালোবাসি অ্যান্ড ইউ ট্রাই টু ব্রেক মাই হার্ট তুমি আঘাত করতে চাইছো আমার হৃদয়ে ইন এভরি ওয়ে সব দিক দিয়ে উইথ ইউর নটিনেস নটিনেস মানে দুষ্টুমি তুমি তোমার দুষ্টুমি দিয়ে পলিকা কিমা বলছেন আমাকে এত বড় আঘাত দিতে চাইছো এইটি টু বাই দিস টাইম ইতিমধ্যে দ্য ডেন্টাল ইন্সট্রুমেন্ট ওয়াজ রেডি দাঁত তোলার যন্ত্রপাতি ডেন্টাল ইন্সট্রুমেন্ট মানে সেটা প্রস্তুত হয়ে গেছিলো মানে ওই সেই রেশমের সুতো যেটা আগের এতে দেখলাম এইটি থ্রি দ্য ওল্ড লেডি বয়স্ক মহিলাটি ফার্স্ট এন্ড বাঁধলেন ওয়ান এন্ড অব দ্য সিল্ক থ্রেড রেশমের সুতোর এক প্রান্তটা তো টম স্টু টমের দাঁতে অ্যান্ড দ্য আদার এবং অন্য এন্ড প্রান্তটা দ্য বেদ পোস্ট বিছানার পায়ার সাথে অর্থাৎ টমের দাঁতের সাথে এক সুতোর এক অংশ বেঁধে অন্যটা বিছানার পায়ার সাথে বেঁধে দিলেন পলিকা কিমা সি পুল্ড তিনি টানলেন অ্যান্ড দ্য টুথ হাং এবং দাঁতটি ঝুলল ট্যাংলিং বাই দুলতে শুরু করলো বাই দ্য বেড পোস্ট অর্থাৎ হালকা টান দিতেই টমের দাঁত খুলে গেল এবং এইভাবেই কিন্তু পলিকা কিমা টমের দাঁতটা তুলে ফেললেন এবার একেবারে শেষ অংশ এইটি ফাইভ টম নাও হ্যাড এ গ্যাপ টমের এখন হলো একটা ফাঁক ইন ইস আপার রো অফ টিথ টমের এখন উপরের দাঁতের পাটিতে একটা ফাঁক হয়ে গেল অর্থাৎ দাঁতটা উপরে গেল দিস এনাবেল্ড হিম এটা তাকে কি করলো সমর্থ করলো টু স্মাইল হাসতে ইনি নিউ একটা নতুন অ্যান্ড অ্যাডমিরেবেল ওয়ে প্রশংসনীয়ভাবে অর্থাৎ এখন তমের একটা নতুন লুক হলো এবং এটা তাকে সুন্দরভাবে হাসতে সমর্থ করলো আমরা দীর্ঘ এই গল্প এইভাবে শেষ করলাম তাহলে কি হলো শেষ পর্যন্ত পলিকা কিমা টমের দাঁতটা তুলেই দিলেন তাহলে প্রথম থেকে দেখতে গেলে টম বিদ্যালয়ে না যাবার জন্য অনেক রকম বাহানা করতে লাগলো কখনো পেটের সমস্যা কখনো পায়ের আঙুল খসে পড়ে যাবে অবশেষে পায়ের যন্ত্রণা হচ্ছে বলে আত্মনাথ করে করে নিজের ভাইকে তুলে পরোক্ষভাবে পলিকা কিমার কাছে পাঠালো কিন্তু পলিকা কিমা তার সমস্ত জারি জুড়ি ধরে ফেলল এবং দাঁতটাই শেষ পর্যন্ত তুলে দিল সুতরাং গল্পটা আমরা যদি ভালো করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মন দিয়ে ভিডিওটা কয়েকবার দেখি তাহলে বুঝতে পারবো না বুঝতে পারলে এটা শেষ পর্যন্ত দেখে কয়েকটা ভাগে ভেঙে ভেঙেও দেখা যায় বোঝার চেষ্টা করতে হবে অনেকটা দীর্ঘ ভিডিও ধৈর্য নিয়ে দেখতে হবে সকলে ভালো থাকবে ধন্যবাদ